a day of Indian batting dominance and records. Namaste, welcome to Games and Goals. Namaste, sir. Namaste, Manish. Records are all. Ekado valley bo to nai, sir. Chala records badle hai. Records uh, are there to be broken. Records create ne vevai na sir. What ni taravata next generation break just sundi. Aade SSV Jaiswal chase sir. Wonderful debut century. Meko IPL 2023 lo. 13 balls low, half century JC, fastest century in IPL history, sorry, fastest half century in IPL history Cheshna batter itane na anpi chindi. Oka complete transformation. Test lo mukhyanga pitch slow and sluggish unna pudu. Meeku akad nilabadi pitch swabhava narthan chesko ni parishthit lo kanakunanga. Ante, a dream debut and Chepte Tape in Ledu. A thirteen number the tether connection on Nutson, sir. Thirteenth century was thirteenth summer. Maybe at a thirteenth can't a good Indo number good in Jeb coach. Seventeenth Indian batter to make a century on debut. Tombai Samashak in the nineteen thirty three, if we go back in time. Lala Amarnath. England ku vitrekanga Mumbai lo jesina first century on debut for India. A tarvata padihead mandi tanu padihead of batter. Seventeenth batter to score a hundred on debut and third opener to do that. Antak minchi Jaiswal Gurinchi Pratek in the Jeb call ante matram. Oka complete batter ka. Inkate. Red ball cricket lo first class lo 80 plus average undi kaabatte atani ka opener ka avakash mitchar IPL lo a performance base just ko nipple hai. Kani tano all format player ka bahushat lo India ko seval andistano anadhani ki maro ka statement ichchadan chhe poch. Attrition undi ni andhke ante slow and sluggish pitch West Indies bowlers gora ami easy run nipple hai. They bowl to a plan. Which ku sambandh in shinanta varku, stroke making was difficult. Mir Gamani se, Jaiswal innings build jaish na thiru. That was a treat to watch. Day two, mudat lo, he did not go for runs again. Pitch swabhavan ni malli arthan jaish ko ni, erakanga aadali anad nirna inch ko ni dhan prakara me added. Average strike rate guda choose se, it was hovering around 40, 39. Our range lo ne undi. Second session मदले न पुड़ गोड़ा, मल्ली he gave some time to the bowlers. This is the hallmark of a wonderful batter who got a tremendous future. बाईशत्तु अद्भुतंगा उन्टोंदी जैस्वाल कन्नदान की मरोग उदाहार नगा इनिंग्स एंच एप कोच. आ temperament गानी वंडी, आ approach गानी वंडी, आ dedication, concentration गोड़ आसल एककड लाप्स गालें. Already Conval चाले सालु beat चेसेंडु, चाले trouble गोड़ चेसेंडु, आयना गान गोड़, इद्धर openers गोड़ almost, lunch work only four boundaries. General का Indian सहिते, उको इरुवै मुपै गोट्टे सर, first इरुवै over लल्लो. Maybe, and IPL, Tarawata, Basball, even the Juicy Miru, Irvai Muppai Boundary Lu during one session Sadhya Mothi and Kutnar, and Anisal Sadhya and Kadu. Joet Sharma was the one key, okay, leading by example in Chepkova. Young batter Runadu, he is making his debut, Tanakaogash Michamu. Alantapudu, Erika innings build a chair and another Niki, Joet Sharma Kuda, than a presence at Kata. Kachitanga, Jaiswal help Jaiswal. Constant input, such a ball, then a beat, and then a poi chepadamo, advise here, stable guard, and jepadam. You can tell me captain on a dakada. Captain Guda, Tan Guda experience on the he scored a century on debut. Kabati, debut of century chairamana, the anti important anadi, Miko, a captain Gudelsanta, Inkoka, Tilsa, Okash and Lady, because he has gone through that. And the cane, a partnership Guda. मेरो फोर सू सिक्स एट सू तरवाता हाई एंड स्ट्राइक रेट उन्डाली रन रेट चाल एको का उन्डाली इवन नी फेर इनफ प्रस्तम मॉडर्न डे क्रिकेट ऐला एवाल वही ना ना दान बट इवन नी एक्सपेक्टेड लाइंस लोने उन्टाई कानी इकड़ा टेस्ट क्रिकेट के संबंध जी आसला इन मजा बॉलर्स डोमिनेट जेस्ट ना पड� which conditions favorable का लेना पड़ो येर कमेंट इनिंग्स आड़ाली इनिंग्स ने अलाब बिल्ड जाया ले 
అందుకనే త్రీ ఫిఫ్టీ బాల్స్ ఎదుర్కొన్నాడు ఇప్పటి వరకు ఎస్ఎస్వి జైస్వా మేబీ ఆన్ డెబ్యూ ఏ ఇండియన్ ప్లేయర్ కూడా అన్ని బాల్స్ ఎదుర్కోలేదు ఏదో అజరుద్దీన్ వెనుక అజరుద్దీన్ పేరు మీద ఆ రికార్డు ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ బాల్స్ కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ కరెక్ట్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ తాను తాను ఆడినప్పుడు అన్ని బాల్స్ ఫేస్ చేసి ఆ సెంచరీ చేశాడు ఆన్ డెబ్యూ అజరుద్దీన్ కానీ యశస్వి జైస్వాల్ మోడర్న్ డే క్రికెటర్ వైట్ బాల్ ఫార్మాట్ టీ ట్వంటీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యంగ్స్టర్స్ అందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోనే వాళ్ళు ఆడుతున్నారు అనుకుంటే ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్తో యాటిట్యూడ్తో అప్రోచ్తో కాన్సన్ట్రేషన్తో అప్లికేషన్తో విశేషణాలన్నీ ఇంకా వాడవచ్చు భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఈ రకమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి ఇండియాకు అద్భుతమైన సేవలు అందించే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ దానికి అవసరమైన ఒక మంచి బిగినింగ్ మాత్రం యశస్వి జయస్వాల్కు లభించిందని చెప్పవచ్చు అలాగే రోహిత్ కూడా సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మంచి బ్యాటింగ్ టెక్నిక్తో ఎక్కడ ఒక ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు చాలా బాగా ఆడాడు బ్యాక్ టు ద ఫామ్ అనుకోవచ్చా స్లోలీ బట్ స్టడీలీ ఎస్ ఎందుకంటే రోహిత్కు సంబంధించినంత వరకు ఆ డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్లో ఓడిపోవడం అన్నది క్యాప్టెన్సీ పైన కొన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ డౌట్స్ రేజ్ చేసినవి లేదంటే తాను తీసుకున్న నిర్ణయాలు అప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో తీసుకున్న వాటికి సంబంధించి సరైన రిజల్ట్స్ రాకపోవడం అన్నది అల్టిమేట్గా ఇండియా డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్లో ఓడిపోవడము అండ్ క్యాప్టెన్ ఫామ్ కూడా కొన్నిసార్లు ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ కానీ రోహిత్ ద వే ఈ హాస్ బిల్డ్ ద ఇన్నింగ్స్ పేషెంట్గా ఆడాడు నిజానికి జైస్వాల్ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ధాటిగా అగ్రెసివ్గా ఆడతాడని కానీ రోహిత్ శర్మ గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రూవన్ ఇట్ ఎస్ ప్రూవన్ క్రికెట్లో రోహిత్ శర్మకు సంబంధించి హీ గాట్ దట్ ఎక్స్ట్రా సెకండ్ టు ప్లే ద షార్ట్ ఆల్సో అట్లాంటి బ్యాటర్ అయినా తాను అంత అనుభవం ఉన్నా కూడా నిలకడగా ఆడాడు హీ పుట్ ఎ ప్రైజ్ ఆన్ హిస్ వికెట్ సాధారణంగా గవాస్కర్ చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాడు మీరు వికెట్ పారేసుకోవద్దు మీరు ఇండియాకు ఆడుతున్నప్పుడు మీ వికెట్ విలువ అందరికంటే ఎక్కువ మీకే తెలవాలి బౌలర్స్ ఆ వికెట్ సాధించడానికి వాళ్ళు కష్టపడాలి తప్ప మీరు బౌలర్స్కి అవలీలగా ఈజీగా మీ వికెట్ ఇవ్వద్దు అని గవాస్కర్ చెప్తూ వస్తాడు అదే ఇవాళ నిన్నటి మ్యాచ్లో డెఫినెట్లీ రోహిత్ శర్మ అండ్ జైస్వాల్ దే ప్లే దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నాట్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ద ఓపెనింగ్ వికెట్ అండ్ లీడ్ తీసుకున్నారు లీడ్ కూడా కన్సిడరబుల్లీ సైజబుల్ లీడ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ రన్స్ లీడ్ అండ్ మీకు ఆ పిచ్ పైన ఎలా ఆడాలి అన్న దానికి మరొక ఎగ్జాంపుల్ కోహ్లీ ఆడిన తీరు ఎగ్జాక్ట్లీ థర్టీ సిక్స్ రన్స్ ఆఫ్ జస్ట్ మేబీ జస్ట్ అనకూడదు తొంభై ఆరు బాల్స్ తీసుకున్నాడు అంటేనే అర్థమవుతుంది ఆ పిచ్ పైన ఏ రకంగా బ్యాటింగ్ చేయాలి అన్నది ఆల్మోస్ట్ అన్ని సింగిల్స్ డబుల్స్ సింగిల్స్ డబుల్స్ స్ట్రైక్ రొటేషనే ఉండే బాల్ స్ట్రోక్ మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ దాట్ ఈజీ అలాంటప్పుడు మీకు మ్యాచ్ పై పట్టు బిగించాలి అంటే మీకు పేషెన్స్ అవసరం కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరము అప్లికేషన్ అవసరం అన్నిటికంటే మించి అడాప్టబిలిటీ అవసరం ఇండియన్ బ్యాటింగ్లో డే వన్ అయినా డే టూ అయినా సరే ఆ అప్లికేషన్ కనబడింది ఆ అడాప్టబిలిటీ కనబడింది అందుకనే ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఎ వెరీ కమాండింగ్ పొజిషన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టూ అండ్ జైస్వాల్ మేబీ తన బిగ్ డబుల్ సెంచరీ కొనసాగించాలని ఆశిద్దాం ఓకే అలాగే కొన్ని రికార్డ్స్ కూడా గమ్మతైన రికార్డ్స్ కొన్ని బద్దలయ్యాయి సార్ కోహ్లీ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ ఇన్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎయిట్ థౌజండ్ చేంజ్ రన్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అది కాకుండా హైయెస్ట్ వికెట్ పార్ట్నర్షిప్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఇన్ అబ్రాడ్ కండిషన్స్ వెస్ట్ ఇండీస్కి అగేన్స్ట్ అది ఒక పార్ట్నర్ అది ఒక పెద్ద మైల్ స్టోనే అనుకోవచ్చు ప్లస్ సిక్సెస్ రోహిత్ శర్మ సిక్సెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్త్ ఇన్ ద లిస్ట్ సో డే త్రీ వస్తుంటే వాట్ విల్ బి ద అప్రోచ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ స్కోర్ ఒక రఫ్ ఐడియా అంటే డే ఫోర్ డే ఫైవ్ కొంత రెయిన్కి స్కోప్ ఉంది అని రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి మేబీ అది అవుతుందా లేదా కానీ పిచ్ కండిషన్స్ గమనిస్తే మరింత డస్టీ బౌల్ లాగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి స్పిన్నర్స్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ జడేజా దే విల్ బి ఇచ్చింగ్ టు బౌల్ అగైన్ కానీ దానికంటే ముందు ఒక సైజబుల్ లీడ్ అట్లీస్ట్ ఎ లీడ్ బిట్వీన్ త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ రన్స్ 
ఎందుకంటే ఫోర్త్ ఇన్నింగ్స్లో ఇండియా మళ్ళీ బ్యాటింగ్ చేయాలని అనుకోకూడదు ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి అంటే ఈరోజు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వన్ సిక్స్టీ టూ రన్స్ లీడ్ ఉంది మేబీ అనదర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఆ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ పైన కనుక ఆ లీడ్ కనుక ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ ఇండియా విల్ బీ ఇన్ ఏ వన్ సైడ్ డ్రైవింగ్ పొజిషన్ వన్ సైడెడ్ అవుతుందా మేబీ మళ్ళీ యు హ్యావ్ టు బౌల్ వెల్ వికెట్లు తీసుకోవాలి దట్స్ అగైన్ మేబీ ఫర్ డే ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ కానీ డే త్రీ మాత్రం జైస్వాల్ వీళ్ళని ఎక్కువ పరుగులు సాధించే ప్రయత్నం చేయాలి వికెట్ను అంత తొందరగా పారేసుకోకూడదు కోహ్లీ కూడా మేబీ హీఈస్ డ్యూ ఫర్ సమ్ బిగ్ ఇన్నింగ్స్ నిన్నటి ఆ టెంపర్మెంట్ చూస్తే అనిపించింది కాబట్టి ఇండియా హ్యాస్ టు బ్యాట్ అవుట్ వెస్టిండీస్ అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే బ్యాట్స్మెన్ కూడా ఇషాన్ కిషన్ డెబ్యూ మ్యాచ్ అతనికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ ఇన్నింగ్స్ అవుతుంది ఇది మ్యాచ్ ముందర తీసుకుపోవడానికైనా మేబీ ఆ అప్రోచ్ మారుతుందంటారా వెన్ ఇషాన్ విల్ కమ్ టు బ్యాట్ అంటే డెఫినెట్లీ అప్పుడు ఏమవుతుంది సెకండ్ ఇప్పుడు మీకు డే టూ డే త్రీ సెకండ్ సెషన్ థర్డ్ సెషన్ వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రన్స్ అలాంటప్పుడు డెఫినెట్లీ వీఆర్ బౌండ్ టు లూజ్ వికెట్స్ కానీ ఫస్ట్ సెషన్ విల్ బీ వెరీ క్రిటికల్ మేబీ అనదర్ సిక్స్టీ సెవెంటీ యాడ్ చేసి ఈ ఇద్దరు కనుక కొనసాగుతే సెషన్ టూలో ఇండియన్ ప్లేయర్స్ దే కెన్ కంటిన్యూ టు డామినేట్ అండ్ రహానే ఉన్నాడు మధ్యలో వీళ్ళనంత ఎక్కువ పరుగులు సాధించాలని వీళ్ళు ప్రయత్నం చేయడం అనేది అవసరం ఒకటి రెండోది మేబీ టీ తర్వాత ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసి తిరిగి వెస్టిండీస్ను బ్యాటింగ్కి ఆహ్వానిస్తే దట్ లాస్ట్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ విల్ బీ క్రిటికల్ వేర్ ఇన్ ఆల్రెడీ అప్పటికి రెండు రోజులు వీళ్ళు ఫీల్డ్లో ఉండి ఉంటారు వెస్టిండీస్ వాడు అలాంటప్పుడు దే విల్ బీ టైర్డ్ ఒకటి రెండు వికెట్లు కనుక పడగొడితే డే ఫోర్ అబ్సల్యూట్ డామినేషన్తో స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకని డే త్రీ వీళ్ళంత వరకు లీడ్ను పెంచుకోవడము క్రిటికల్ ఇన్నింగ్స్ డెఫినెట్లీ ఈశాన్ కిషన్ ఒకవేళ తనకు బ్యాటింగ్ వస్తే కనుక హీ హ్యాస్ టు ప్లే దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నాక్ బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇండియన్ బ్యాటర్స్ ఇప్పటివరకు ఏదైతే అప్లికేషన్ చూపించారో దాన్ని కొనసాగించి సైజబుల్ లీడ్ ఫస్ట్ గెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కిషోర్ గారు అన్నట్టు ఇండియా మంచి బ్యాటింగ్ చేసి సైజబుల్ లీడ్ తీసుకొని ఈ మ్యాచ్ వన్ జీరోతో ముందంజగా ఉండాలని కోరుతున్నాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ